はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。えー、今日はですね、えー、完熟蜂蜜シロップをですね、酒ではないんですが、えー、以前作った、えー、完熟蜂蜜シロップを、えー、飲んでみたいと思います。2013年の7月10日につけた、えー、今から2年半ぐらいか。えー、と梅が完熟梅が 450g と蜂蜜が 500g 入ったやつなんですが非常に黒くなってですねほらシワシワやこちらをですね、まあ、水で氷水で薄めて、まあ、飲んでみましょうかと思いますあ、やれ、垂れた。垂れた、垂れた。それじゃ、いただきましょう。乾杯。あ。なんか。なんだろうこのほのかになんか酸っぽくなってる<笑>なんか酢の味がするな,なんか<笑>んなんかりんご酸っぽくなってるな,なんだこれんあれこんなに酸っぱいもんじゃないだろうこれあれおかしいこれなんか発酵して酢,酢みたいになってるだって蜂蜜シロップってさ甘いだけのもんじゃないこれ結構酸っぱくなってるぞこれ梅酒っぽくなってるぞこんなに酸っぱいもんじゃないだろ普通あこれやばいぞこれこれさっさと飲まないとやばいパターンやな。もしかして。うん。やばい、2年半も経ってるから。相当悪くなってる可能性が。悪くなって発酵してる可能性がある。<笑>酸っぱいもんだって。だって蜂蜜でしょと完熟梅と蜂蜜でしょ案外こんなに酸っぱいかなあ怪しいうんでも案外美味しいうん、うん、ちょっとこの酸っぱさがまたいい感じの酸っぱさになってるあでも梅シロップってこんなもんなのかやっぱちょっと酸っぱいんだっけね梅シロップってね俺梅シロップっていうのはあんま飲んだことないんだあこんなもんやったっけ梅シロップってシロップっていうほど甘いっていうよりなんか酸っぱいのがやっぱ正解なのそれやったらあれか。うん。これでいいんかもしれないね。味としては。もういい感じにクエン酸が効いてる。つうのかな。だから梅シロップって結構酸っぱいんじゃなかった。やっぱり。それでクエン酸が結構効くから、なんか疲れた時にいいとかって
美味しいですよ。うん。ただ、完熟梅じゃなくて、普通の梅シロップの方がうまいんちゃうちょっとなんか、しかもこれ、蜂蜜使ってっから。普通のやつの方がうまいんちゃう普通に砂糖で。そんな感じです、うん、まあ美味しいからいいですけど、うん、これは美味しいですまあ上等じゃないうんもうすっかり忘れてたねこれね引っ越しからあのやってた時に出てきたっていうそういえばこれ作ってたなと思って。まあ今日飲んでみたわけですか。まあ、十分でしょう。うん。まあ四つ星ってとこですね。これはね。それではご視聴ありがとうございました。